ஸோ வில்லியம் சிட்னி பாட்டரோட பெண் நேம் புனை பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓ ஹென்ரி ஸோ நம்ம இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி லெட் மீ ஃபீல் யோர் பல்ஸ் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப காமிக்கலான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரொம்ப காமிக்கலாக இருக்கும் நிறைய கிளவர் வேர்ட் பிளேலாம் இருக்கும் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் நார்மலாக ஓ ஹென்ரி இஸ் நோன் ஃபார் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் எல்லாம் ஓ ஹென்ரியோட ஷார்ட் ஸ்டோரியில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஓ ஹென்ரினா யாரு வில்லியம் சிட்னி பாட்டரோட பெண் நேம் தான் ஓ ஹென்ரி பெண் நேம்னா என்னதுங்க ஒரு புக்கு எழுதும் போது அந்த புக்குக்காக எடுத்துக்கிற நேம் தான் பெண் நேம் சரியா ஸோ வில்லியம் சிட்னி பாட்டரோட பெண் நேம் என்ன அப்படின்னா ஓ ஹென்ரி ஸோ இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா த கிஃப்ட் ஆஃப் த மெஜை இது மேகி எம்ஏஜிஐ மேகின்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது மெஜைன்னு ப்ரொனன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ த கிஃப்ட் ஆஃப் த மெஜை த தேர்ட் இன்க்ரீடியன்ட் காப் அண்ட் த ஆந்தம் ரேன்சம் ஆஃப் ரெட் சீஃப் ஓகே ரிட்ரீவ்ட் ரெஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வில்லியம் சிட்னி பாட்டர் அதாவது ஓ ஹென்ரியோட ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட் தான் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் பார்த்தோம்னா நிறைய அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாரு அதே மாதிரி நிறைய விட்டிசிசம் நிறைய கிளவரான வேர்ட் பிளேலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இவரோட எண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியாக அப்படியே போகும் திடீர்னு ஒரு சர்ப்ரைஸான எண்டிங்காக இருக்கும் இவரோட எண்டிங்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா ஸோ இவர் எப்போ எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டில் இருந்திருப்பார் ஃபார் எம்பெசல்மெண்ட் மிஸ் யூஸ் ஆஃப் மணி எம்பெசல்மெண்ட்னா என்னது மிஸ் யூஸ் ஆஃப் மணினால த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ப்ரிசனில் இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இவரோட இவரோட பிளேஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இவரோட பெஸ்ட்டு பிளே பெஸ்ட்டு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த கிஃப்ட் ஆஃப் த மெஜை அதே மாதிரி த ரேன்சம் ஆஃப் ரெட் சீஃப் ஓகே சோ அதெல்லாம் இந்த சொல்லுங்க மேம் சார் ராஜி சார் லாஸ்ட் லீஃப் அப்படிங்கற ஒரு நம்ம 12th ல இருந்துச்சு அது இவர்தான சார் ஆமா லாஸ்ட் லீஃப் அதே மாதிரி இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படினா நமக்கு வந்து இது இருக்கு என்னன்னா আফட்டர் 20 இயர்ஸ் ஓகே இப்போயும் கரண்ட் 12th லயும் இருக்கு இவரோட பர்க் ஸோ ஸோ இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எப்பயுமே ஒரு பயங்கர இதாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த ஒர்க் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட் மீ ஃபீல் யுவர் பல்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப விட்டிக்க விட்டியா இருக்கு விட்டியா இருக்க ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் லீஃப் சரி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ல பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்னு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இருக்கும் இந்த ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸோட ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா எழுதியிருப்பார் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்றது அதோட கதை சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த லெட் மீ ஃபீல் யோர் பல்ஸ் பல்ஸ்னு நமக்கு தெரியும் பல்ஸ்னா என்னது நா நாடி துடிப்பு ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் இருக்க ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொட்டகானிஸ்ட்டுக்கு நேம் இங்கே கொடுக்கல ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் அவர் எதை பற்றி டீல் பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹியூமன் ரேஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது மனுஷனோட லைஃப் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப ஷார்ட்டான லைஃப் தான் இதில் ஹியூமன் ரேஸ் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயத்தை தேடி மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டில் நம்ம எப்படி மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டை தேடி போ ஓடி 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 இந்த நவீன மயமான வாழ்க்கையில் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஸ்டோரியில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட ப்ரொட்டகானிஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அன்னேம்டு பர்சன் தான் இவர் வந்து பைன் வைல் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இருக்கார் நியூயார்க் சிட்டியில் பைன் வைல் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு அன்னோன் இன்லெஸ் ரொம்ப பயங்கரமாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிசிஷியனை பார்க்க போகிறாரு அந்த ஃபிசிஷியனை பார்க்க போனோடனே என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஃபிசிஷியன் அந்த ஃபிசிஷியன் இவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இவருக்கு வந்து இவரோட பிபி வந்து அன்னீவனாக இருக்குது பிபி வந்து நிறையா இருக்குது உடனே என்ன பண்ணுறாரு இவரோட பிபியை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் ஆஃப்
கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆல்கஹால் சாப்பிட்றது எவ்வளோ கெடுதல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஆல்கஹால் கிளாஸ் ஆஃப் விஸ்கி கொடுத்துட்டு பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுறார் ஆல்கஹாலை குடிச்சுட்டு பிளட் ப்ரெஷர் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உடனே அதுக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இதில் வந்து சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நான் இந்த ரைட் ஹேண்டில் தான் நான் ஆல்கஹால் குடித்தேன் ஸோ ரைட் ஹேண்டில் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுனால எனக்கு பிபி அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் விஸ்கி கொடுங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் குடிச்சு பார்க்குறேன் இப்போ என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட்லையும் நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அச்சுச்சோ ஆமாங்க சார் இது குடிச்சதுனால நமக்கு அதிகமாகிடுச்சுங்க சார் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சொல்லலாம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ரைட் ஹேண்டில் விஸ்கி குடித்தேன் அதனால் ரைட் ஹேண்டில் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் இதை நான் நம்ப மாட்டேன் இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம் நான் இந்த வாட்டி இன்னொரு கிளாஸ் ஆஃப் விஸ்கி லெஃப்ட் ஹேண்டில் கொடுங்க நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் அதை குடிச்சிட்டு எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்றார் சரிங்களா ஸோ அதை குடிச்சிட்டு மறுபடியும் இது பண்ணுறாரு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு இவருக்கு இவர் இப்படிலாம் சொன்னால் பற்றாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தோம்னா ஹையராகவே தான் இருக்குது ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூரஸ்தீனியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் இருக்குது நியூரஸ்தீனியா ஓகே ஹி இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் நியூரஸ்தீனியா ஸோ இவ் இந்த இந்த புக்கு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி இல்லைங்களா லெட் மீ ஃபீல் யுவர் பேர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆரம்பத்தில் இனிஷியலி இட் வாஸ் ரிட்டன்ட் ஆஸ் Adventures in Neurasthenia. Sharingla, in the short story, what is the name of this story? In earlier times, it was written as Adventures in Neurasthenia. Adventures in Neurasthenia. நியூரஸ்தீனியா அப்படின்றது தான் இதோட நேம் ஏர்லியர் டைமில் ஓகே அட்வென்ச்சர்ஸ் இன் நியூரஸ்தீனியா ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சரி உங்களுக்கு ஹியூமோக்ளோபின் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஹியூமோக்ளோபின் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக இவரோட இவரோட பிளட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா ரத்தம் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் உங்கள் பிளட்டு வந்து ரொம்ப லைட் ரெட்டில் இருக்குது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு எது இவரோட பிளட்டு ரைட்டில் லைட் ரெட் கலரில் இருக்கா அப்படின்றாரு உடனே டாக்டர் என்ன நினைக்கிறார் ஓ இப்பயாவது இவர் இவர் வந்து பயப்படுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு உடனே அப்படியே கூலாக பதில் சொல்கிறார் நான் கூட என்ன நினச்சேன்னா என் பிளட்டுக்கு இது ப்ளூ கலரில் இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் என் பிளட்டு நல்ல வேலை ரெட் கலரில் தானே இருக்குது லைட் ரெட்டாக இருந்தால் என்ன டார்க் ரெட்டாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறார் சரிங்களா உடனே இவரோட டெஸ்ட்டு பிபி ரிசல்ட்டு அதே மாதிரி செஸ்ட் ஏரியாஸ்லாம் நிறையா செஸ்ட்லாம் இது பார்த்துட்டு டாக்டர் என்ன சொல்கிறார் இவருக்கு இவருக்கு நியூரஸ்தீனியா இருக்கு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாரு ஸோ நியூரஸ்தீனியா இருக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணுனே டாக்டர் என்ன பண்றாரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு பிப்டீன் டாலர்ஸ் பே பண்ணிட்டு போறாரு மறுபடியும் இந்த டாக்டர் என்ன சொல்றாரு நீங்க மறுபடியும் உங்களோட டிசீஸ் வந்து கியூரபிள் தான் நீங்க வந்து அடிக்கடி வந்து பாருங்க அப்படின்றாரு ஸோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் போறாரு ஸோ போயிட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மெயினா வந்து கரெக்டான ஃபுட்டு அதே மாதிரி இந்த நியூரஸ்தீனியாவுக்கு மெடிக்கேஷன்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்னொரு டாக்டரை போய் பார்க்குறாரு அந்த இன்னொரு டாக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு நெப்போலியன் மாதிரிலாம் இருக்கீங்க நெப்போலியன்னா யாருங்க ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் வர்றாரு இல்லையா அந்த நெப்போலியன் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு ஸோ அவருக்கு ஒரு டென் டாலர்ஸ் தராங்க இந்த ரெண்டு டாக்டரும் சேர்ந்து அதாவது இவர் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ண டாக்டரும் செகண்ட் மீட் பண்ண டாக்டரும் சேர்ந்து இவரோட நியூரஸ்தீனியாவுக்கு என்ன மெடிக்கேஷன் சொல்கிறாங்க மருத்துவம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேட் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அந்த மேட் ஹவுஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா கேட் ஸ்கில் அப்படின்ற ஒரு மவுண்டன்ல சோ கேட் ஸ்கில் அப்படின்ற பிளேஸ்ல மேட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க வந்து நீங்க நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க அங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க அந்த மேட் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அசைல மாதிரிதான் சரிங்களா ஒரு இந்த மாதிரி
அங்க இருக்க மெடி கொடுக்கற மெடிக்கேஷன்ல இவர் ஹி வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தேர் சரிங்களா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா அங்கிருந்து இவரு எஸ்கே பாய் மறுபடியும் இந்த டாக்டர்கிட்ட வந்து பாக்குறாரு எனக்கு இந்த இடம்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு மறுபடியும் இந்த ரெண்டு டாக்டர் என்ன பண்றாங்க இவருக்கு சரி நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம் நீங்க வந்து அடுத்து இவரை வந்து வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு அனுப்பிச்சு விடுறாங்க உங்களுக்கு வந்து கிரானிக் ஆல்கஹாலிசம் இருக்கு நீங்க தொடர்ந்து உங்களோட பிரச்சனையே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து நீங்க ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால தான் ஸோ அதனால இவங்க இவர் என்ன பண்றாரு ஸோ அந்த சானிட்டோரியம் கேட்ஸ்கில்ல இருக்க சானிட்டோரியத்துல இருந்து இவரு ஹோட்டல் பொனேர் அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறார் சரிங்களா ஸோ அந்த ஹோட்டல் பொனேர் அந்த ஹோட்டல் பொனேர் எங்க இருக்குன்னா லாங் ஐலாண்ட் நம்ம லாங் ஐலாண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எங்க அப்படின்னா அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல லாங் ஐலாண்ட் வரும் நம்மளுடைய இதுல அவுட் ஆஃப் அ கேடல் இன்ட்ரெஸ்ட்லி லாக் ராக்கிங் அந்த லாங் ஐலாண்டோட கோஸ்ட்ல இருக்க ஹோட்டல் பொனேர் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போறாரு ஸோ அங்க தங்கி இருக்காரு கொஞ்ச நாள் நல்லா சாப்பிட்றாரு தூங்குறாரு பட் ஸ்டில் அந்த ரெண்டு டாக்டர்ஸும் என்ன சொல்றாங்க அந்த ரெண்டு டாக்டர்ஸும் ஏகப்பட்ட அட்வைஸ் ஏகப்பட்ட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப டயர்ட் ஆகி என்ன பண்றாரு நியூயார்க் சிட்டில இருந்து பைன் வைல் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போறாரு இந்த பைன் வைல் அப்படின்ற பிளேஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நியூயார்க்ல இருந்து செவன் மைல்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நியூயார்க்ல இருந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ரயில்ல இருக்கு பைன் வைல் அப்படின்ற பிளேஸ்ல ஸோ அந்த பைன் வைல் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போறாரு அங்க போய் அவர் யாரை மீட் பண்றாரு அப்படின்னா ஜான் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை மீட் பண்றாரு ஸோ அந்த ஜான் வந்து யாரு அப்படின்னா பைன் வைல்ல இருந்து ஜானோட வீடு ஒரு ஏழு மைல் தள்ளி இருக்கு சரிங்களா நியூயார்க்ல இருந்து பைன் வைல் போறாரு பைன் வயலில் ஜானோட வீடு எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ஏழு மைல்ஸ் தள்ளி நல்ல ஒரு பயங்கர இன்டீரியரான ஒரு வில்லேஜில் போயிடுறாரு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஜானுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஜானுக்கு ஒரு கசின் இருக்காங்க அவங்க பேர் அமேரிலைஸ் சரிங்களா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஜானு அமேரிலைஸு அதே மாதிரி இந்த நரேட்டர் இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி ஹண்டிங் போகிறாங்க ரேபிட் சேசிங்லாம் போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி ஜாலியா போயிட்டு இருக்காங்க பட் ஸ்டில் நம்மளோட நரேட்டருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்களா ஆஹ் இப்ப வந்து ஜானும் அமேரிஸும் சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க ஊர்ல ஒரு டாக்டர் இருக்காருங்க நீங்க ஏன் உங்க ஊர் டாக்டர் நியூயார்க் டாக்டர்ல நியூயார்க்ல ரெண்டு பேர்த்த பாத்தீங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு வந்து சிவியரான டிசீஸ் இருக்கு ஸோ அதை வந்து ஆஹ் இது பண்றதே கஷ்டம் அப்படின்னாங்க பட் அவங்களுடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி உங்களால எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நைன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ முடியும் எங்க ஊர்ல ஒரு டாக்டர் இருக்காரு நீங்க அவரை போய் பாருங்க அப்படின்னு வில்லேஜ்ல இருக்க கண்ட்ரி டாக்டர் கிட்ட அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அந்த கண்ட்ரி டாக்டர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்காரு அந்த டாக்டரோட பியர்டு வந்து பார்த்தோம்னா கிரே பியர்டு வெள்ள கலர் தாடி வச்சிருக்காரு அவரு அதே மாதிரி ப்ளூ ரிங்கிள்ட் ஐஸ் அவரோட கண்ணெல்லாம் சுருங்கி போயிருக்கு ப்ளூ கலர் ரிங்கிள்ட் ஐஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் இவர் இவர் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அந்த டாக்டர் வில்லேஜ் டாக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோம் மேடு கிரே ஜீன்ஸ் போட்டிருக்காரு சரிங்களா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட இல்னஸ்க்கு ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரா மெடிக்கேஷனும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரிங்களா நியூயார்க்ல இருந்த டாக்டர் என்ன பண்றாங்க நியூயார்க்ல இருக்க டாக்டர் இவருக்கு ஏகப்பட்ட மெடிக்கேஷன்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க பட் அவர் அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணல இந்த வில்லேஜ் டாக்டர் என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்து ஒரு பிளான்ட் தான் ஒரு ஹேர்ப் இருக்கு அந்த ஹேர்பை நீங்க கொண்டாண்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஈஸியா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருவேன் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு அந்த மருந்தை தேடி பைன்வேல் பக்கத்துல ஒரு காடு இருக்கு அந்த காட்டுல மேலையும் கீழே மேலையும் கீழே ஏறி ஏறி இறங்குறாரு சரிங்களா சோ மே ம மலையில சுத்துறாரு மவுண்டன் வேலி ப்ளூ ரிஜ் அப்படின்றத அந்த மவுண்டனோட பேரு சரிங்களா ப்ளூ ரிஜ்ல ரிஜோட மவுண்டன் ஃபுல்லா சுத்துறாங்க ரெண்டு பேரும் யார் ரெண்டு பேரும் நம்மளுடைய நரேட்டரும் அதே மாதிரி இந்த டாக்டரும் ரெண்டு பேரும் அந்த ப்ளூ ரிஜோட ஆஹ் இது ஃபுல்லா சுத்துறாங்க சோ அந்த டாக்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா டேட்டம் சோ டேட்டமும் இவரும் சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க சுத்து சுத்தம் சுத்துறாங்க அந்த மழை
உங்கள் உடம்பு பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள் உங்களோட உடம்பு இட் லுக்ஸ் லைக் ப்ளஃப் மியூல் நல்ல கால மாதிரி உங்கள் உடம்பு இருக்குது அப்படின்ற அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து நல்லா சுற்றி அடிச்சுட்டு வந்து பன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறீங்க ஜாலியாக இருக்கீங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க மறுபடி எதுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றாங்க யார் அமேரலைஸ் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட நரேட்டருக்கு தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா நமக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனையே என்ன நம்மளோட ஆல்கஹாலிசம் தான் நம்ம தினமும் வந்து குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளோட உடம்பு வீணாக போய்கிட்டே இருக்கு அப்போது இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னது எந்த டேப்லெட்டோ மெடிக்கேஷனோ இல்லை நம்ம தண்ணி அடிக்காமல் இருக்கிறது அதே மாதிரி நல்ல ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த வில்லேஜ் டாக்டர் புதுசாக எதுவுமே சொல்ல வில்லேஜ் டாக்டர் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு உங்களோட உடம்பு சரியாகிறதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு மலையில் வந்து ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து நீங்கள் கொண்டாந்திங்கன்னா சரியாயிரன்றாங்க அந்த மருந்து தேடி தேடி இவர் அலையிறார் இவரும் வர்றாரு இவருக்கு கூட துணையாக யார் வர்றாரு அந்த டாக்டருமே சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார் ஆனாலும் ஏன்னா அது அந்த மருந்து கிடைக்கவில்லை ஏன்னா அப்படி ஒரு மருந்தே இல்லை அப்போது இல்லாத ஒரு மருந்து டாக்டர் ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்போ இல்லாத ஒரு மருந்து சஜஸ்ட் பண்ணும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்காக அன்கான்ஷியஸாக இவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த பைன் வயலில் இருந்த டாக்டர் வந்து பண்ண ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஒரு இது சரிங்களா ஸோ அது நல்ல பலன் கொடுத்துச்சு இவரோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ட்ராஸ்டிக்கலாக நல்ல முறையாக சேஞ்ச் ஆச்சு நல்ல முறையாக ரீஜூனேட் ஆச்சு ஸோ இவர் ஹாப்பியாக வர்றாரு ஸோ அப்போது அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க எப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ அறிவாளியாக இருக்கீங்களே அப்படின்னு அந்த அமேரிலைஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கேட்குறாங்க டாக்டர்கிட்ட அப்போ அமேரிலைஸ் சொல்கிறாரு உன் பேருக்கே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன் பேருக்கே இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் அவருக்கு இந்த அமேரிலைஸ் சரிங்களா யார் நம்ம நரேட்டரோட ரிலேட்டிவ் ரெண்டு ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க ஒருத்தர் பேர் ஜானி இன்னொருத்தவங்க பேர் அமேரிலைஸ் ஸோ இந்த அமேரிலைஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா அமேரிலைஸ் மீன்ஸ் அ ஃப்ளவர் சரிங்களா அமேரிலைஸ்னா என்ன மீனிங்கு ஜீனஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் அதே மாதிரி அமேரிலைஸ் வந்து தியோக்ராட்டஸ் வேர்ஜிலோட ஒர்க்கில் தியோக்ராட்டஸ் அதே மாதிரி வேர்ஜில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஒர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமேரிலைஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க சரிங்களா அவங்க ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வில்லேஜ் டாக்டர் முடிக்கிறாங்க ஸோ லெட் மீ ஃபீல் யோர் பல்ஸ் அப்படின்னு இந்த பிளேயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்கஹாலிசமோட டிராஃப்டிக் எஃபர்ட்டை பற்றி எஃபெக்டை பற்றி இந்த பிளே இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லுது அதே மாதிரி ஆல்கஹாலிசத்துலேருந்து ரிலீவ் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ஃபீல் ஆர் செல்ஸ் ஹெல்தி அப்படின்றது தான் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதுனது யார் அப்படின்னா ஓ ஹென்ரி ஸோ ஓ ஹென்ரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சடன் கிளைமேக்ஸ் தான் ஓ ஹென்ரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஷார்ட் ஸ்டோரி லெட் மீ ஃபீல் யோர் பல்ஸ் இதில் யாருக்காவது டவுட் இருந்தோன்னா கேட்கலாங்க